札幌県2022この外給施設のお祭りレースです皆様こんばんは加速情報競馬データ検証の野球でございます本日は5分でわかる外給データ編ということで札幌記念2022をチェックしていきたいと思いますそれではこちらが本日のメニューでございます。まず一つ目、過去の札幌記念外級結果を学ぶということで、外級部は過去の札幌記念でどのように構想するか確認していきたいと思います。そして二つ目、今年の札幌記念はどんな馬を狙うということで、過去の傾向から今年に狙っておくべき外級版のポイントを押さえておきたいと思います。それではこちら、札幌記念2018年の傾向でございます。一着はサングレーザー、二着はマカヒキ、三着はモズカッチャンでございます。この年は三頭すべてが外級仕上げでございました。そしてこちら、札幌記念2019年の傾向でございます。1着はブラストワンピース、2着はサングレーザー、3着はフィエールマンでございました。今年は3頭すべてが階級仕上げとなっております。そしてこちら、札幌記念2020年の傾向でございます。1着はノームコア、2着はペルシアンナイト、3着はラッキーライラックでございました。この年も3頭すべて階級仕上げとなっております。そしてこちら、札幌記念2021年の傾向でございます。1着はソダシ、2着はラブゾーンリーユ、3着はペルシアンナイトでございました。この年もなんと3頭すべて階級仕上げとなっておりますさっぽろ記念2022年ネラナということで2つのポイントを挙げさせていただきましたまず1つ目階級仕上げのノーザンファームは狙いということでございます2018年2着のマカヒキ、2019年1着のブラスワンピース、2019年3着のフィエールマン、2021着のノモコア、2020年3着のラッキーライラク、2021年1着のソダシ、2021年2着のラブゾンリーユ、ここ3年で2勝ということでございまして、これはもうノーザンファームの外級仕上げがめちゃくちゃ強い結果でございます。そして2つ目、大湯明けファームリリーバレーの外級仕上げ、こちらは穴で一個ということでございます。サングレーザー。そして有名どころではベルシアンナイトがですね1着2着2着と毎年活躍しておりました昨年も3着に構想しておりますということでございましてメインとしてはノーザンファームの外級仕上げそしてですね穴馬としては追い分けファームリリーバレーで狙ってみるのはいかがでしょうか最終的な外級馬やデータ外貨馬に関しました出走が確定いたしましたレース前日に LINE にてお送りさせております下の概要欄から1秒で登録できますのでぜひ登録してお待ちください本日も最後までご覧いただき誠にありがとうございます週末住所の外級分析動画は日曜から順に毎週アップしております皆様の予想や見解もコメント欄にお寄せくださいそして最新の外級情報は LINE でお送りさせていただいております下の概要欄から1秒で登録できます出走馬が確定いたしましたレース前日19時に配信させていただいておりますそしてチャンネル登録やグッドボタンいつも皆さん本当にありがとうございます正直にめちゃくちゃ嬉しいですいつも見てるなよく見るなチャンネル登録しよう今日の動画ちょっと面白かったな外級情報知れたなよしいいね押してみるかそんな感じの軽い気持ちでも大満足でございますもしよかったらこの機会にチャンネル登録やグッドボタンぜひよろしくお願いいたしますいつもご視聴いただきまして誠にありがとうございますそれでは次回の動画でまたお会いいたしましょう